പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായി ഒരു വാഹന ഉടമ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം സെക്ഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രകാരം ഒരു വാഹനം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇല്ലാതെ ഒരു വാഹനം നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയം നിയമപാലകർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പാകാം പോലീസ് ആകാം അവർ നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം ആദ്യത്തെ തവണ രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയോ പിഴയോടു കൂടിയ മൂന്ന് മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴ നാലായിരം രൂപയാകുകയും പിഴയോടു കൂടിയ മൂന്ന് മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാകും ഫലം അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു വാഹനം ഇടിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്ക് പറ്റുകയോ തന്മൂലം മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ കോടതി നഷ്ടപരിഹാരമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ആ വാഹന ഉടമ നൽകേണ്ടതായി വരും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ലക്ഷങ്ങൾ വരും വാഹന ഇൻഷുറൻസിലെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉടമ തന്നെ ഡ്രൈവറായി ഒരു വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുകയും അദ്ദേഹം ആ അപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു കോടതി നടപടികളുമില്ലാതെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആ ഉടമയുടെ ആശ്രിതന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പോളിസി എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും കൂടി പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറായി അത് ഉപയോഗിക്കും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ആ പ്രീമിയം കുറച്ചു വരും എന്നർത്ഥം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല എന്നറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉടമസ്ഥനാണെന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വാങ്ങിവെക്കും ഇനി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പോളിസികളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഓർ പാക്കേജ് പോളിസി ഒരു വാഹന ഉടമയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനം ഇടിച്ച് പരിക്ക് പറ്റുകയോ മരിക്കാൻ ഇടയാകുകയോ ചെയ്താൽ ഉപകരിക്കുന്ന പോളിസിയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസി കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഈ പോളിസി ഉപകാരപ്പെടും ഇനി നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം പുതിയതായി വാങ്ങുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കും പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കും ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പൽസറി പോളിസികളിൽ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറേജ് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറേജ് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതുകൂടി വർഷാവർഷം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ കാലയളവിൽ പി എ കവറേജ് ഇല്ലാതെ പോകും ഇനി നമുക്ക് കോംപ്രഹെൻസീവ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം കോംപ്രഹെൻസീവ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് പോളിസി എന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും ഓൺ ഡാമേജ് പോർഷനും പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറേജും കൂടി കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഫുൾ കവർ പോളിസിയാണ് ഒരു അപകടം മൂലം ഒരു വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കൂടി പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പോളിസിയാണിത് കൂടാതെ വാഹനം മോഷണം പോയാലും ഈ പോളിസി മുഖേന നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസികളിൽ തേയ്മാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതല്ല കൂടാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയോ മദ്യപിച്ചോ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടോ അപകടത്തിൽ പെട്ടതായി തെളിഞ്ഞാലും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാതെ വരും പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി ബി നിശ്ചയിക്കും പ്രീമിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ലാഭം കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഐ ഡി ബി കുറച്ചാൽ വാഹനം കളവ് പോകുകയോ ടോട്ടൽ ലോ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ കലാശി ചെറിയ ക്ലെയിമുകളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇനി ഐ ഡി ബി എന്താണ് ഈ ഇൻഷുവേഡ് ഡിക്ലെയർഡ് വാല്യൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ വാഹന ഡീലർ വാഹനത്തിന്റെ ഓൺ റോഡ് വിലയായിരിക്കും കസ്റ്റമറിനോട് പറയുക അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ് മുതലായവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടല്ല ഒരിക്കലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതിനോടടുത്താണ് ഈ ഇൻഷുവേർഡ് ഡിക്ലെയർഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതേസമയം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനോടൊപ്പം പലതരം എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് അത് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ് ഇവയുടെ വില കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ ഐ ഡി ബി നിശ്ചയിക്കാൻ അത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ പ
ഉള്ള യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ഓറിയന്റൽ എന്നീ നാല് കമ്പനികൾ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയം എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഒരേ നിലക്കിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഓൺ ഡാമേജ് പോർഷൻ അതായത് വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള ഭാഗം ഓരോ കമ്പനികളുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള വിവേചന അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചീപ്പായിട്ട് ലഭിക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം വാഹന ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭം എപ്പോഴും കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അവരുടെ ഏജന്റുമാർ മുഖേനയോ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏത് കമ്പനി വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയും തീരുമാനമാണ് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു തുക ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇനത്തിൽ വക മാറ്റേണ്ടി വരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അന്വേഷിച്ച് ചെയ്താൽ അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസി ഏതൊരു വാഹന ഉടമയും തന്റെ വാഹനം ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകാതെ ആ വാഹനം പഴയ പടിയാക്കി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അതിന് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസും ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സാധാരണ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് പോളിസിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ പഴക്കത്തിനനുസരിച്ച് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പാർട്സിനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുക കുറവ് ചെയ്തു പോകും പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിനാണെങ്കിൽ അത് അൻപത് ശതമാനം വരെ കുറവ് ചെയ്യും മെറ്റാലിക് പാർട്സിന് വാഹനത്തിന്റെ പഴക്കമനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറവ് വരും ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസിയിൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുക കുറവ് വരികയില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതേസമയം തന്നെ ഈ ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് പോകാനുള്ള പഴുതുകളും വേറെ ചില പരിമിതികളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോളിസികളും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തി നോക്കാം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ പ്രീമിയം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പോളിസി പീരീഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്ലെയിം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വാഹനത്തിന്റെ പഴക്കം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ തുക കുറവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേക ഓർക്കുക കുറവ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പോക്കറ്റ് കീറും എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തു അതേസമയം ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസിയിൽ പ്രീമിയം അല്പം കൂടുതലാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ പ്രീമിയം കൂടുതലാണെങ്കിലും അപകടം വന്നാൽ ഒരു മനസ്സമാധാനമുണ്ട് ഒരു പോളിസി പീരീഡിൽ രണ്ട് ക്ലെയിം മാത്രമേ ഈ ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസിയിൽ പല കമ്പനികളും അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ പല കമ്പനികളിലും എത്ര ക്ലെയിം വേണമെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് കാറുകളാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മേൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ചരക്ക് വാഹനമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പോളിസി കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ പോളിസിക്ക് സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനും ഈ പോളിസിക്ക് ബാധകമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചില പരിമിതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ലീക്കേജ് മൂലമോ എഞ്ചിനോ ഗിയർ ബോക്സിനോ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾക്ക് ഈ പോളിസിയിൽ കവറേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ അങ്ങനെ ഒരു ആഡ് ഓൺ കവറേജ് കൂടി നമ്മൾ ഈ പോളിസിയുടെ കൂടെ എടുത്തിരിക്കണം അതിന് പുറമെ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് അതായത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഗിയർ ഓയിൽ ചെറിയ നട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ വാഷർ ഓറിംഗ് ഈ സാധനങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂമബിൾ കവർ എന്ന ഒരു ആഡ് ഓൺ കൂടി എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ബെമ്പർ ടു ബെമ്പർ പോളിസി ആണെങ്കിലും കൺസ്യൂമബിൾ കവർ കൂടി എടുത്താൽ മാത്രമേ പരിരക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഈ പ്രീമിയത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം പത്ത് മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുത്ത് വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ പോയി എടുത്താൽ മതി അതേസമയം കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസിയിൽ നല്ലൊരു തുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനത്തിലും കൺസ്യൂമബിൾ ഇനത്തിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ വാഹനങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫൈബർ പാർട്സ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ആ വകയ്ക്കെല്ലാം അൻപത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നമുക്ക് വാഹനത്തിന് ഒരു അപകടമുണ്ടായി അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു മേജർ
അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള ചെറിയ ക്ലെയിമുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യം ഈ എൻ സി ബി വാഹനത്തിന്റെ മേലല്ല വാഹന ഉടമയുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ പഴയ കാർ വിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ എൻ സി ബിയും ആ പുതിയ കാറിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു സവിശേഷത എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചുണ്ടാക്കിയ എൻ സി ബി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും എന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ ഒരു വാഹനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിലെ പോളിസി തേർഡ് പാർട്ടി ആക്കി മാറ്റുകയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ചില രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് ഒരു എൻ സി ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് അവയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ വേറൊരു കാർ വാങ്ങി ഈ എൻ സി ബി അവയിൽ ചെയ്തിരിക്കും ഒരു വാഹനം വിൽക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർ സി ബുക്കിൽ മാറുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലും പേര് മാറേണ്ടതാണ് ആർ സി ബുക്കിൽ പേര് മാറി പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഇൻഷുറൻസിൽ പേര് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓൺ ഡാമേജ് ക്ലെയിംസ് ഇൻഷുറൻസ് തള്ളിക്കളയും